och välkommen till en ny vlogg från Stockholm. Jag skulle möta min bror på gymmet klockan åtta. Klockan är åtta och jag ligger i sängen. Så ja. Men jag är sjukt trött efter att ha ätit Alltså sjukt. Men istället för att gå och träna så går vi upp och gör lite kaffe och gör en mys morgon. Varför är det så skönt att ligga kvar i sängen? Det fattar man inte. Alltså inte ens tanken av kaffe får mig upp ur sängen. Och då är man trött. Eller då är jag trött. För det brukar få mig att studsa upp. Okej. Okay. Nu tar vi tag den här dagen. Vi är också lärslyft igår. Och då ska jag faktiskt egentligen inte svettas eller få eh, vatten på prönsarna på 48 timmar. Så det får vara min ursäkt till varför jag inte var tränad i morse. Just det, mina naglar är borta. Vet ni vad? Vi tar det kaffet. Nu måste jag upp. Hej! Idag är en fixar och trixar dag. Så att nu är vi och ska springa in på Humana för att imorgon ska vi ha en plåtning med i design. Som jag älskar fota och är väl på att planera hela nästa dag, alltså imorgon mm. eh, idag. Mm. Så nu ska vi springa in och se om vi hittar några coola pieces att styla med imorgon. Exakt. Så vi ska gå in där och se vad vi hittar. Nu är vi på kontoret och ska ha ett snabbt inköp som jag ska kolla på några prover och här fina fina Jag har ju fått kortisondroppar från mitt öga som jag pratade om som eh, måskit. Alltså de här har gjort susen så förhoppningsvis försvinner jag alltid. Dante! Kom älskling! Dante är på kontoret i alla fall. Hallå Stingy! Jag har fått mig jag har tagit något mycket. Hej! Okej, okay, mäta. Och så har jag beställt lunch till mig och älskar. Nu ska jag lägga mig här och köra en LPG-session. Äntligen. Oh my god. Det är många symboliska pass som körs just nu. Alltså det här var så tungt. Nu ska jag in hit och köpa mig en juice. Okej, okay, nu är jag hemma igen och har tvätt som jag behöver vika. Okej, okay, så imorgon har vi en plåtning med i design och ett gäng coola människor som ska ställa upp och vara modeller. Så att jag och Elle har mest förberett för det idag. Och jag kommer behöva sitta med det även ikväll. Men jag känner att jag behöver också. Alltså att när lpg stödde jag hade var så nödvändig. Det känns inte som jag har tagit ett enda djupt andetag idag. Och man hör typ det på hur jag pratar. Så jag ska försöka värva ner. Bli inspirerad och sen göra klart det som behövs fixas inför imorgon. Vi börjar typ sex på morgonen. Och jag börjar sex på morgonen. Och jag är inte en morgonperson så ja. Okej, okay, här har vi min middag. Det är inte ambitiöst. I know. Men jag orkar faktiskt inte. Så det blir det här. Och um, en chokladkaka som jag vet ligger och väntar på mig. Salted caramel. Alltså den smakkombinationen är skänkt från ovan. Det här... Tänk bort det, jag orkar inte justera ljuset. Men jag har en bror som har en flickvän som är från Skåne. Och hon har tipsat mig om... Eller hon har faktiskt köpt den här till mig. Det är en lunda blandning. Hon är då från Lund. Och den är så god. Nu är ni. Nu ska vi myska väl. Okej, 
Ursäkta mig, hur fort gick inte den här sommaren? Nej men att det är slutet på augusti. Fattar ingenting. Nu ska jag sova och så ses vi tidigt i morgon. Klockan är kvart i åtta och vi ska till studion för en hel dags i designplåtning och jag är så taggad. Men nu ska jag bara hitta till studion som ligger i Skärholmen. Så nu drar vi. Jag är sjukt taggad. Jag är sjukt taggad på den här dagen. That's a wrap. Jag är helt slut Men så nöjd Alltså det har blivit så nice Och fint och alla har varit så duktiga Och så snygga och så härliga Och så bra energi Så att jag är så nöjd Men trött Och jag har lovat mig själv Att träna idag Så att jag ska lägga mig En kvart raklång i soffan Innan jag ska byta om till träningskläder Och möta min brorsa för att åka och träna jag ska ju faktiskt bestiga Captain Kaiser och då kan man inte vara ur form. Så, så får det bli. Det var svettigt. It's alright though. Okej okay, ni, jag ska på... En dejt. Och jag ska vara där om en och en halv timme. Och jag behöver sminka mig och hitta en outfit. Och jag har ingen aning vad jag ska på mig. Så det ska vi lösa nu. Okej okay, så vi har den här. Den här hade jag ju på nyhetsmorgon. Men eh, jag har typ inte använt den. Utöver det. Så det här är ett cute alternativ. Men jag vet inte om jag känner bra klackar idag. Mm. Och vi har den här. Som känns lite varm. Och jag hade typ också haft klackar. Då hade jag haft den här. Men jag är ju inte sugen på att ha klackar där, så jag vet inte varför jag tar fram det som har det. Jag vill bara vara chill, kan man få vara det? Ofta är jag på dejt liksom. Jag vill liksom se ut som att jag inte har ansträngt mig. Fast jag verkligen ansträngt mig. Okej, okay, det här är ju lite mer jag. Och smink med fan och hål. Men också jävligt tråkigt om jag ska vara Jag känner att jag upp något i någon hal för inte så länge sedan. Jag kan inte minnas vad det var. Okej, okay, det här har ju något. Eller typ varmt. Med typ de här. Nej, okej. Okay. Stress. Okej, okay, det här har typ något. Det här är Elin Barn. För naked. Lite cute. Eller? Vet du vad? Jag funderar på det med att jag ska sminka mig. Okay, we have a result. Hur länge ska kacka ändå? Ja, det kommer bli kacka. Så får det bli. Jag kan ta flipflops där här va? Det känns så jävla ambitiöst att ha kacka, men nu får det bli så.
Men tack för hjälpen med outfit-beslut. Ni har varit jättehjälpsamma. Okej, okay. puss kram. Wish me luck. God morgon. Alltså jag har haft en mys morgon. Klockan är inte mer än 8.48. Och jag har varit vaken sedan halv åtta. Men det är lördag idag. Jag valde att stanna hemma igår. Kimmy Iwer hade fetaste festen. Och jag skulle gått. Men jag har varit så trött att jag visste att jag behövde den här dagen. Alltså lördagen. Utvilad och fräsch för att imorgon så åker jag, Amanda och hennes pojkvän som jag aldrig träffat, till Bali. Och där ska vi vara i tre veckor. Vi ska surfa, vi ska träna, vi ska äta hälsosamt, vi ska meditera. Nej det kommer så bra. Alltså jag är så, jag är så redo. Det känns som att Bali är också stället... Det är dit folk åker för att liksom bli yogainstruktörer och hela sig själva och namma fucking stay. Och det är vad jag behöver. Så att vi kommer där i tre veckor och ni kommer få massa surfvloggar igen. Alltså jag lämnar ju för sig min surfbräda i Costa Rica så jag kommer behöva hitta en surfbräda som funkar för mig där. Men det tror jag inte blir några problem för att vi åker med La Point som ni känner till. Som jag har åkt med alla gånger jag har varit och surfat. Och de har ju allting, allt. De har surfcamp som vi kommer bo på, de har surfbrädor, de har surfinstruktörer. Och vi behöver packa in för det idag. Idag ska vi göra oss redo för att ha en lång resa imorgon. Och eh, jag har levande ljus, lyssnat på musik. Du har en kopp kaffe än så länge och skrivit ner massa saker jag ser fram emot. Vi har varit så här, nu har det varit en vecka med, alltså jag kom hem från Göteborg och var helt slut. Totalt sönderfestad. Så att det har varit liksom en uppförsbacke från att bara ha festat i tre dagar konstant. Tre dagar och tre nätter. Och så halva den här veckan har gått åt att bara överleva. Sen andra halvan har jag jobbat och verkligen så här maxat varenda timma av den här veckan som jag har i Stockholm eftersom jag åker och jag har massa saker som jag hade behövt få gjort som det är nu gjort och jag behövde en lugn fredagkväll och bara andas så det har jag haft jag har lite små grejer jag behöver göra idag det är ganska mycket grejer jag behöver göra jag tänker romantisera söndag den här dagen för jag är liksom taggad på en alldeles dag men jag har i alla fall bokat in en pedikyrtid för att mina händer är söta men mina fötter är inte det. Jag brukar gå till en tjej men eftersom jag är så absolut inte planerad av mig så har jag såklart det. Jag var liksom inte i tid när jag skulle boka den här tiden så jag ringde ett ställe som ligger här precis bredvid så jag skulle gå dit och måla mina små tår i samma färg så de matchar. Nu när jag ska gå barfot i tre veckor och... Så har jag tänkt på Alalo som också ligger precis bredvid mig här i Vasastan. Det är massor som går dit. Det är liksom ett eh, veganskt frukostställe. De har lunch också. Jättegod mat har de. Men framförallt ett bananbröd som är det, alltså det, är det sjukaste. Alltså det, är så, det är så sjukt att jag kan liksom tänka på det i flera dagar i rad. Så nu har jag tänkt på det så många dagar att jag måste köpa en. Och jag har inte ätit frukost än. Och jag har pedikyrtid klockan om en timme. Så jag tänker vi svänger förbi Alalo. Köper med oss ett litet bananbröd. Går och sätter oss för att få pedikyr och äter den. Låt som en dröm. Och innan det ska vi packa. Och hämta ut lite grejer som jag måste ha fixat. För att när jag kommer hem från Bali sen så har jag typ alltså ett dygn. Innan jag ska åka till Kiruna. Och bestiga Kebnekaise. Så jag behöver ha fixat allting som jag behöver ha inför det äventyr. Ja. Så tänkte jag är liksom extremt stel och så tänkte jag, jag borde typ ta en massage. Men så kommer jag också på att i min lista här så står det massage. För jag vet att i Bali så kommer jag ta en massage. Alltså det kommer vara så mycket massage. Uff. Jag har varit i Bali innan så jag vet hur otroligt det är. Alltså jag längtar efter de här bloggarna. En annan sak jag tänkte på. Jag vill bara att ni är öppensinnade nu. Don't cancel me, please. Men, nu har jag vloggat i några år. Alltså vi har ändå gjort det här ett tag och jag älskar Youtube. Jag älskar konceptet av att vlogga och att ni får följa med mig under mina dagar. Jag dokumenterar mitt liv som jag sen kan se tillbaka på och ni känner mig bättre än många. Och ni får liksom vara med mig i alla kapitel av mitt liv. Jag älskar idén av det. Men jag känner att jag skulle vilja göra något nytt. Och jag kommer inte sluta vlogga. Alltså jag älskar att vlogga för mycket för att sluta. Men jag hade velat prata engelska. Och det är någonting som känns som en unpopular opinion. För är man svensk 
och har pratat svenska i sina sociala kanaler så är det som att det finns en del som är så här: vem tror hon att hon är, Miss International. Det känns som att det finns den åsikten, att säga om jag är svensk så ska jag prata svenska för att det är det, det är den målgruppen jag har. Och det är sant, jag har störst majoritet svenska följare, men för min egna del, alltså för min egna utveckling typ. Jag hade velat göra någonting nytt. Och jag har inte bestämt mig, jag har liksom inte, det här är bara liksom en, jag luftar det här med och så får ni säga vad ni tycker. Men jag är extremt bekväm med att prata engelska, jag tycker inte det är kompromissar på min personlighet. Då har jag skjutit i det. Men eftersom jag känner att jag är samma person när jag pratar engelska som när jag pratar svenska, så är det ju egentligen bara ett beslut jag behöver ta. Och ni behöver lite ge mig blessings för att bara switcha till engelska. Om inte annat för att testa, för jag ska ju också flytta till New York i höst. Och jag tror typ att jag läst lägenhet. Alltså jag tror typ att jag läste lägenhet igår. För jag har signat massa papper och hittat en lägenhet med hjälp av en mäklare. Och när jag flyttar till New York så behöver jag ändå prata engelska med allt och alla. Och jag vill träna upp mitt engelska språk. Okej, okay, vad tycker ni? Jag tänker att det hade varit kul. Cool. Och så jag har liksom vänner som inte förstår svenska så det hade också varit kul cool om de kunde förstå mina vloggar utan engelska subtitles. Det var en lördagstanke. Anyway, jag ska hämta en resväska från minnen så att jag kan börja packa. Min date för övrigt gick jättebra. Extremt trevlig date. Man borde verkligen dejta mer. Eller okej, okay, jag borde dejta mer. Jag är singel men jag beter mig inte som en singel. Jag beter mig som en tant. Så att jag borde tacka ja till lite mer dejter. För det här var skittrevligt. Mitt i veckan klä upp sig, dricka lite vin, äta lite god mat. Titta på sin kille. Kan de påminna mig om att komma ur mitt bekväma, bekväma skal av den här lägenheten, den här lilla, den här plätten. Jag är lite för bekväm. Det här är ett sånt lifehack. Jag har ögon, de här, från x -Lash. Det är deras Awakening Eye Gels. De har ju kylen. När jag vaknar på morgonen så tar jag fram två sådana och lägger kalla, kalla eye patches under ögonen. Åh, oh, det är så skönt. Okej okay, ni, startar vi den här dagen. Där är nu mina tår, fina, röv så skönt, alltså fotmassage, så underskattat. Men nu börjar det ösregna och jag ska på mörk facebookiken. Men jag tänker att jag trotsar det. Jag har faktiskt ingenting emot att gå i regn. Så ja, let's go. Okej, okay, så inför resan så har jag klickat en massa Kaja-produkter som jag tänkte packa inför Bali. Eftersom jag kommer inte kunna ha samma smink som jag har haft innan, för det här är för blekt. Ska jag ha en liten semester sminkväska. Och så att jag typ inte kommer ha så mycket smink, utan det kommer mest vara lite blush, highlighter, fräknar. Och sen har jag en 50 solkräm för ansiktet, läppar. Och en till solkräm. Så nu ska jag packa necessärer inför Bali.
Jag har beställt lunch från Kaylin Crave. Nu ställer ni här. Och det är så kvavt. Det är ja, och trapporna upp hit gör att man... Oh jag är nästan färdigpackad där nere. Vi ska käka lite lunch och sen ska vi på Pilates klockan tre. Jag har en ny springsko. Nu är mina favoriter som jag har i svart har jag nu även i vitt. Gud vad trevliga. Alltså verkligen bara helt vita. Very fresh. Åh oh, de luktar. Åh oh, de luktar helt nya. Nu är jag hemma igen. Passet var så jobbigt att jag tror att jag lämnar min personlighet i den pilatesalen. Men jag ska stänga igen den väskan, ha en muskväll och sen ge mig redo för att åka till Bal imorgon. Och därifrån kommer ni få massa otroliga vloggar. Så jag tänker att vi ses mer då. Tack för att ni kollar på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa vlogg. Puss!